What's good everybody 여러분 반갑습니다 힙합을 사랑하시는 시청자 여러분 구독자 여러분 저는 24-7 칠링입니다 What's good I'm 24-7 칠링 Now I'm making a reaction videos for overseas hip-hop, R&B and yeah. all the black music And I also making a street fashion live video If you like my channel please subscribe, like and notification you already know Blast 24-7 chilling 자 여러분 오늘도 몽골 리팝 리액션 비디오를 해볼 거고 여러분들이 굉장히 저한테 많이 DM도 보내주시고 댓글도 많이 남겨주셨던 비디오를 시청을 하려고 합니다 제가 오늘 낮에 이 비디오를 한 10번은 넘게 시청을 했을 거예요 그만큼 제가 굉장히 꽂혔다는 건데 모우지라는 래퍼의 스테이리라는 뮤직비디오를 오늘 보려고 합니다 2020년 9월 12일에 올라왔고 조회수는 지금 69만 회를 넘어가고 있습니다 제가 왜이 비디오가 인상 깊다 라고 얘기를 했냐면 일단은 좀 배경적인 부분부터 말씀을 드리면 저는 90년대 힙합을 듣고 지금까지 살아온 사람이에요 90년대 힙합은 바로 뉴욕 힙합이 득세를 하던 시기였고 뉴욕 힙합의 근간은 바로 붐벨이었죠 붐벨 음악을 듣고 자랐어요 아직도 그 뉴욕 래퍼들에 대한 저희 사랑과 존경은 남아있습니다 제가 지금 이렇게 비기 티셔츠를 입고 있는 것처럼 말이죠 이 곡은 그 옛날 90년대 뉴욕 힙합의 바이브를 그대로 갖고 왔어요 좀더 이해하기 쉽게 말하면 최근 영 래퍼 중에 이런 바이브의 랩을 하는 래퍼는 누굴까? 조이 베레스 같은 그런 스타일이라고 보시면 되겠습니다 비트가 너무 좋아가지고 제가 이 곡을 계속 끊임없이 들었어요 너무 좋아가지고 그리고 가사가 있길래 해석을 해봤는데 몽골어를 한국어로 가사 해석하는 게 굉장히 좀 쉽지는 않지만 제가 봤을 때는 제가 생각했을 때는 이 래퍼는 어떤 90년대 힙합에 대한 어떤 향수를 자극하는 그런 가사들이었어 그러니까 뭐뭐 뭐 파리를 즐기고 여자들과 함께 행아웃하고 뭐 이런 게 아니라 나는 존나 내 랩은 스킬풀하고 내 랩은 존나 인정받아야 되고 리얼 레코나스 리얼이고 내가 오지야 약간 이런 느낌식으로 얘기를 하는 것 같더라고 그리고 굉장히 인상 깊은 한마디가 있었는데 그거는 제가 비디오를 보면서 얘기를 해볼 수 있도록 하겠습니다 그, 그 한마디가 저는 굉장히 펀치라인으로 다가왔고 이 곡을 대표하는 문구라고 저는 생각을 해요 비디오를 보면서 얘기를 해보겠습니다 모지의 스테일입니다 Yeah, okay, let's get into it. Yup, are you enjoying watching my video? Have you still not subscribed to my channel? Oh, this beat who made it? Wow, this is probably Joey Beres's favorite. Flow도 그냥 뉴욕이야. 이 래퍼는 그냥 뉴욕이야. 오. 이거 봤죠? 지금 방금 나왔어 제가 말하고 싶었던 그 얘기 바로 한글로 해석하면 그겁니다 내가 없는 이 힙합 씬은 핌 씨가 없는 UGK와도 같다라고 얘기를 한 거예요 누가 요즘 이런 가사를 라인을 쓰지? 아난 대단해 여러분들 핌 씨, UGK가 뭔지 궁금하지 않으십니까? UGK는 미국 남부 힙합 씬에 굉장히 오래된 베테랑 랩 듀오이자 레전드예요 바로 핌씨라는 멤버와 범비라는 래퍼로 구성된 랩 듀오가 UGK입니다 보통 이제 UGK for life라고 이제 어떤 캐치프레이즈를 정해서 
이분들이 랩을 뱉곤 하죠 UGK는 수많은 남부 래퍼들의 음악적 영향을 끼친 사람이에요 그 후예들이 바로 뭐 이제 릴 웨인이나 TI 같은 래퍼들이었다고 근데 멤버인 핌씨가 사망을 합니다 그래서 UGK로서 더 이상 활동을 하기가 범비가 힘들었어요 그렇기 때문에 이 래퍼는 가사에 내가 없는 힙합 산업은 핌씨가 없는 UGK와 같다 라고 얘기를 했어요 이 라인 쓴것 자체만 해도 이 래퍼는 굉장히 칭찬받아야 돼 누가 요즘 이런 라인 써? 존나 멋있지 여러분들 이게 어떻게 보면 진짜 오지 바이브고 힙합이에요 그냥 설명할 게 없어 이게 비트메이커가 누가 나 되어 있는지는 모르겠지만 제가 봤을 때는 굉장히 수준급이에요 그러니까 어두운 분위기에서 촬영하잖아요 어? 빅지 아니에요? 되게 분위기가 어둡잖아 이게 약간 옛날 뉴욕 힙합 뮤직비디오 스타일이었다고 야 몽골의 뉴욕 바이브를 가져왔어 와 이거 진짜 센세이션아와이 래퍼 진짜 미쳤다 랩플로우도 굉장히 씩해요 진짜 비트도 씩하고 랩플로우도 씩하고 아나이 래퍼 진짜 칭찬해주고 싶어 이런 래퍼가 몽골에 있었다니까 나 진짜 놀랐어요 사실 여러분들 요즘 이런 스타일의 음악 잘안 들으시는 분들이 많을 거야 전부 다뭐 트랩 듣거나 이럴 텐데 힙합 들어도 와 뉴욕을 갖고 왔어 와 내가 좋아하는 뉴욕을 갖고 왔다니 아 진짜 이거 이야 진짜 대단해요 비트메이커가 누군지 너무 궁금하고 너무 비트를 잘 만들었어 진짜 그 뉴욕 그 느낌이 나 그리고 제가 언급한 그 가사 한줄 내가 없는 힙합 씨는 핌 씨가 없는 UGK와 같다 끝났어요 수많은 래퍼들이 뭐와 같다 라는 뭐 is like, feel like, look like 뭐 약간 이런 가사들을 쓰잖아요 근데 요즘 래퍼들 가사에 이런 라인이 없어 템스가 없는 유지케일 야 이거는 가사 진짜 잘 쓰시는 분 같아요 그 한마디가 나를 엄청나게 감동을 시켰어 사실 이런 곡들은 오리지널러티에 너무 가까운 곡들이라서 솔직하게 얘기하면 많은 뮤직비디오 조회수와 많은 어떤 버즈 이런 거를 기대를 할 수는 없어요 근데 알지 힙합을 좋아하는 팬들은 이게 진짜 죽이는 트랙이라는 걸 아마 알 거예요 자 여러분들의 의견은 어떠신지 모르겠습니다 의견이 있으신 분들은 댓글로 많이 남겨주시고 저희 24-7 7 채널이 마음에 드시면 구독, 좋아요, 알람 설정을 해주세요 저는 다음에도 재미있는 영상으로 다시 돌아올 수 있도록 하겠습니다 여러분 감사합니다 Peace out! If you want to watch more videos,